మీ పేరు బాబురావు పాల్గొండ నియోజకవర్గానా పాల్గొండ నియోజకవర్గం ఏం మరి ఈసారి ఎవరు వస్తారు ఈసారి వచ్చే నెల ఎలక్షన్స్లో ఉన్నాయి కదా జనసేన టీడీపీ అవునా ఎందుకని చూద్దామని సింకేట్ ఉంది పోయిన సార్ ఎవరికి వేస్తారు టీడీపీకే ఇక్కడ జనసేనకి ఇస్తారు అంటున్నారు ఈసారి సీటు చూడాలి మరి వస్తే గెలిపించుకుంటారా దర్జాగా ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ గారు బేబు పర్లేదు బాగానే ఉంటుంది బాగానే ఉంటుంది ట్రైబుల్స్ ఏరియా డబ్బు ఉండాలి అది ఇదే అంటే అవేం లేదు జనాలు మద్దతు ఉండాలి కానీ డబ్బు తిట్టే ముందు పని జనాలు మారే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ దర్జాగా ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా ఉంది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంతే ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ మీ పేరు సంపంగి రూప పాల్గొండ పాల్కొండ కొండ మీదే ఎవరు వస్తారు ఈసారి ఇక్కడ ఈసారి అంటే చంద్రబాబు వస్తారు అంటున్నారు నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు కలిసి జనసేన ఇక్కడ పోటీ చేస్తుంది అంటున్నారు వేస్తాం జనసేన గుర్తేయండి క్లాస్ ఈ సంవత్సరం ఎలా ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు బాగానే ఉంది కానీ ప్రజలకు పేదలకు న్యాయం చేయాలి పథకాలు ఇస్తున్నాడు అంటున్నారు పథకాలు ఇస్తున్నారు మాది మాకే ఇస్తున్నారు అన్ని పథకాలు ఉన్నాయి లేదంటే లేదు కానీ పేదోళ్ళు న్యాయం చేయాలి కదా పిస్సాంధ్ర ఇచ్చారు ఎందుకండి పిస్సాంధ్ర చెప్పండి పిస్సాంధ్ర పెట్టించారు షాపులు రోజు ఉంటాయా లైవ్ అది వచ్చి మా వ్యాపారం పోయింది పోయింది పిస్సాంధ్ర ఉంది బోల్డ్ దేర్ ఉంది అది వచ్చి వ్యాపారం పోయింది పోయింది ఇప్పుడు బతుకుని మీద చూస్తారు కానీ ఎక్కడి వరకు రారు కదా ఐస్ చేపలు కొనడానికి మరి మేము ఎలా బతకాలి అది మేము ఎస్టి కొండలు అమ్మాలని లేదు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా చేపల వ్యాపారం చేస్తున్నారు అది అది మాకు వరకు మాకే ఉండాలి కదా పోయినసారి వరకు వేసారు ఓటు పోయినసారి వేసాం జగనానికి వేసాం సార్ జనసేన వేస్తాము మీ పేరు నా పేరు జగదీశ్ ఏం చేస్తుంటావు ఆరు నడుపుతాను వచ్చే ఇంకా ముప్పై రోజులు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయా ఎవరు వస్తారు సార్ ఎక్కడ పర్లేదు అలా దెబ్బ దెబ్బకుంటుంది పోటి కానీ వైఎస్ఆర్ సార్ పథకాలు ఇచ్చింది కదా కొద్ది సానుకూలంగా ఉంటుంది అనుకుంటాను నేనైతే వైఎస్ఆర్ పథకాలు కట్టి బాగున్నాయి కదా కొద్దిగా సానుకూలంగా ఉంటుంది వైసీపీ రావచ్చు అంటారు రావచ్చు అంటే పర్లేదండి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉన్నాయి టీడీపీ లేదా జనసేన వస్తే ఈసారి టీడీపీ వస్తే అందరం బాగుపడతాం లేదు జనసేన వస్తే ఇంకా బాగుపడతాం వైఎస్ఆర్ వస్తే మాత్రం మొత్తం ఇప్పుడు సగం అప్పులు ఉన్నాయి ఉన్న అప్పులు కూడా ఇంక పెరిగిపోతే తప్ప బాగుపడే లక్షణాలు అయితే లేవు ఈ రాష్ట్రంలో మనం కాదు చిన్న పిల్లడు కడిగిన సరే చెప్తారు బయట పెట్టరండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను మాట్లాడితే నామే కేసు పెడతారు నువ్వు మాట్లాడి నీ మీద కేసు పెడతారు అడిగిన వాళ్ళు అందరి మీద కేసులు పెడితే ఎవడు అడగడు మానేస్తాను భయపడతాను అందువల్ల ఏంటంటే మనకి టీడీపీ వచ్చినా జనసేన వచ్చినా ఈ రాష్ట్రం బాగుపడద్ది జనసేనకి ఆల్మోస్ట్ ఫిక్స్ అంటున్నారు టికెట్ జనసేన జనసేన లేదు కాదు మీరు రండి టీడీపీకి ఎన్ని వర్గాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ టీడీపీ రెండు వర్గాలు ఉన్నా కానీ ఒకళ్ళకి ఇచ్చినా ఇంకో లేరుగా ఒకళ్ళకి ఇచ్చినా ఇంకో లేరుగా ఎందుకు ఎవరు ఎందుకంటే మూడు ఆ లాన్ నుంచి చేశారు కాబట్టి ఎన్ని సార్లు గెలిచారు ఆయన ఓడిపోయారు రెండు సార్లు ఓడిపోయారు రెండు సార్లు ఓడిపోయారు మూడో సార్లు గెలుస్తాడు అనుకుంటున్నాను పక్క 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 గెలుస్తారు మేము పక్క వైఎస్ఆర్ కానీ కానీ టీడీపీ ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చుంది జై కేసిన గెలిచాడు కదా ఏది ఇప్పుడు ఓడిపోతాను కదా తిరుగుతాడు ఎంత ముందు తిరిగాడు అంటే పక్క వైఎస్ఆర్ ను గురు నేను పక్క వైఎస్ఆర్ కానీ వైఎస్ఆర్ నే కానీ పక్క కాదు ఒకవేళ గెలుస్తారు జనసేన టికెట్ ఇచ్చారు మీరు వైసీపీకి వేస్తారా వైసీపీకి వేస్తామండి థ్యాంక్ యూ వాలంటీర్లు ఉన్నారండి ఇంటి తెచ్చి పథకాలు ఎత్తండి రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రతి రోజు కేసులు అండి వైఎస్ఆర్ ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు కేసులు లేవండి పెద్దగా రోడ్లు మాత్రం అవ్వలేదు రోడ్లు మాత్రం గుమ్ము గుమ్ములు ఉన్నాయి కానీ ఇతను ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఇతను పథకాలు బాగున్నాయి ఇప్పుడు అమ్మఒడి అనేసి రైతు భరోసా పెట్టాడు అమ్మఒడికి రీప్లేస్మెంట్ చేసి తల్లికి వందనం రెండు వేల పద్నాలుగు ఏదేం లేదు తల్లికి వందనమో చాలు 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 చెప్పేశారు రెండు వేల పద్నాలుగు పార్లమెంట్ పడిపోతే మాకు పరిమే ఎస్కే పెద్ద ఆడికి నచ్చిన వాడు చేస్తుంది ఆడు ఒక సైకో ప్రభుత్వం తయారైంది ఆడు నచ్చిన వాడు చేస్తుంది ఆడు ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఆర్డర్ డ్రైవర్కి ఇస్తారు మేస్తుని మేము ఏడు చేసాము మాకు నెలకి ఎంత కొంత ఉపాధి చూపించాలి కదా లేదు ఇసుక అసలు మీద ఇసుక పెద్ద
అంటే మీ పేరు నా పేరు బేబీ పాల్గొండేనా పాల్గొండే ఎవరు వస్తారు ఈ సార్ పాల్గొండలో వచ్చే నెల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ పార్టీ వస్తుంది ఏ పార్టీ అంటే జగన్ అని అనుకుంటున్నాను నేను జగన్ కేస్తారా జగన్ అని కేస్తా రోడ్లు ఇలాగా మేము మండిపోతున్నాము చూడు ఎలా ఉన్నామో అంటి పళ్ళు కోసము ఈ ధూళి కోసం అందరు పేషెంట్లు అయిపోతున్నాం బాబు మా ఊరికి రోడ్లు లేదు ఏటి లేదు కొట్టేసినారు అలాగే ఉండిపోయింది మరి ఎప్పుడుకి ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి మాకు ఈ రోడ్లు వేస్తుందో మాకు తెలియదు మాకు సదుపాయం చేయాలి కదా బాబు గవర్నమెంట్ నిలబడతా నువ్వు నిలబడతా వేస్తాం అంత రోడ్లు వచ్చినప్పుడు గవర్నమెంట్ మారుతుంది మాకు రోడ్లు లేదు కదా రోడ్లు వేయాలి బాబు మాకు నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇలాగే ఉంది ఏమి పట్టించుకోవడం లేదు చేస్తాము అదిగో చేస్తాము అంటున్నారు మాకు ఏటి లేదు అదిగో అలాగ చూడు ఎలా కూకన్నాం ఈ దూల్లో ఈ దూల్లో అలా కూకన్నాం చూడు బాబు ఒక పేషెంట్లు అయిపోతున్నాం బాబు గవర్నమెంట్ మారాలనుకుంటున్నారు అయితే మారాలా మాకు రోడ్లు మనుషులు అందరికి బాగా పెట్టాలా అందరం బాగుండాలా మారుతేనే కదా మార్పు వచ్చేది సరే సరే అమ్మా ఉంటాను బాబు అజయ్ కుమార్ అండి ఏం చదువుతున్నావు నేను చదువు అయిపోయింది ప్రజెంట్ సివిల్ ఇంజనీర్గా చేస్తున్నాను ఎలా ఉన్నాయి మరి ఇక్కడ ఒక సెంట్ ఏమున్నా నాకు తెలిసిందే కదా ఏమీ ఉండవు ఒక మెటల్ కొనాలంటే రేట్లు ఇంతకు ముందుకైనా శాండ్ కొనాలంటే రేటు స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక్క ప్రాజెక్ట్ కూడా జరగదు ఇప్పుడు రోడ్లు వేసారు రాజాంకి ఆ రోడ్లు ఇంకో రెండు రోజులు లేచిపోతాయి రోడ్ వేసే విధానం కూడా తెలియదు దానికి కారణం ఏంటంటే సఫిషియంట్ బిల్స్ రిలీజ్ అవ్వంటారు ఏదైనా ఒక వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఒక టెండరింగ్ అయిన తర్వాత ఏమంటే బిల్స్ రిలీజ్ అవ్వట్లేదు అంటారు తోటపల్లి లెఫ్ట్ కెనాల్ ఉంది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిందన్న టీడీపీ హయాంలో స్టార్ట్ అయింది ఆ లెఫ్ట్ కెనాల్ ఇప్పుడు వరకు క్లోజ్ అవ్వలేదు కారణం ఏంటంటే సాయిలక్ష్మి కూడా మాకు బిల్లులు లేవంటాడు ఇటువంటి బోల్డ్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్గా ఒక కంపెనీలో జాయిన్ అవుతాను ఆ కంపెనీలో బిల్లు లేవని మూడు నాలుగు నెలలు జీతాలు ఆపేస్తాడు ఇంటి దగ్గర మా వాళ్ళు ఎలా గడుపుతారన్న మేము ఎలాగ ఉంటాం వాళ్ళు మాకు జీతాలు ఎవరు ఆ పర్టికులర్గా ఈ కంపెనీ అని కాదు ఏ కంపెనీ అయినా వాడికి బిల్లు వస్తేనే మాకు సాలరీస్ లేనప్పుడు ఇంక మా జీవితాలు ఎలా బాగుపడతాయి అన్న ఇంతంత చదువుకొని ఇంతంత కష్టపడి ఇన్ని సంవత్సరాలు ఏదో వేరే స్టేట్కి వెళ్ళిపోయి త్రీ ఇయర్స్ మహారాష్ట్రలో చేశానన్న ఏ ప్రాబ్లం రాలేదు సరే ఊరికి దగ్గరలో ఉందామని ఇక్కడికి వచ్చేసాను ఇప్పుడు నాలుగు కంపెనీలు మారాను శాలరీస్ మాత్రం లేవు అంతే అంతే తిరుగుతూనే ఉన్నాం కంపెనీలు మారుతూనే ఉన్నాం స్టేట్ గవర్నమెంట్ వర్క్స్ అయితేనే అలా అవుతాయి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వర్క్స్ ప్రాబ్లమే లేవు ఇప్పుడు నేను ప్రజెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వర్క్స్లో చేస్తున్నాను మా కంపెనీ శాలరీస్ ఇన్ టైంకి వేస్తుంది ఏ ప్రాబ్లం లేదు ప్రజెంట్ అయితే హ్యాపీగా ఉన్నాను ఇంటి దగ్గర కారణాలు మరి ఇంకా అంతే బిల్స్ లేవు ఏమంటే ఫండ్స్ లేవు ఒకటే లేవు రోడ్స్ ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు బాగున్నాయి ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అని చెప్పేసి ఈ మధ్యన చేయిస్తున్నారు రోడ్లు అని అది కూడా ఏంటి మేకప్లు రోడ్ వేసే విధానం ఏంటి బోర్డు ఒక నాలుగు లేయర్లు ఉంటాయి ఏడానికి మూడు లేయర్లు ఉంటాయి ఆ లేయర్లు ఏమి అట్లా పై పైన తారేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు తంపటాపల్లి దగ్గర రోడ్ చూడండి ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుంది ఎలక్షన్ టైం వేస్తున్నారు ఈ టైంకి వేస్తే జనాలు పిచ్చు పిచ్చోళ్ళు మళ్ళీ వేస్తారు రోడ్లు అనుకున్నారు జనాలు చాలా క్లియర్గా క్లారిటీగా ఉన్నారు ఎవరికి వేయాలో ఎవరికి వేస్తే మా జీవితాలు బాగుపడతాయో తెలుసు ఏమంటే సంక్షేమ పథకాలు అంటాడు అన్న ఎవరికి ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలు వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చుకున్నారు ఒక వ్యవస్థను క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ పార్టీలో వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకి ఇచ్చుకుంటున్నారు కానీ ఇంకేమైనా సార్ ఎవరికి వేసారు ఓటు మీరు పోయింది సార్ నేను టీడీపీకి వేసాను అన్న జనసేన కానీ అప్పుడు మనకి ఇక్కడ లేదు కాబట్టి టీడీపీకి వేసాను సార్ ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది పాలకొండలో పాలకొండలో మన జనసేన కార్యకర్త జనసేన వస్తే బాగుంటుంది టీడీపీ అయితే టీడీపీ వస్తే బాగుంటుంది నా నేనైతే జనసేనని కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే తన సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఫండింగ్ తీసుకోకుండా తన సొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ప్రజలకు హెల్ప్ చేసే నాయకుడు ఎవడైనా ఉన్నాడంటే పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రమే ఏ నాయకుడు లేడు ఇప్పటి వరకు తన సొంత డబ్బు తన సినిమాలు తీసుకొని ఆ డబ్బుని తన ఇంటి గురించి ఖర్చు పెట్టుకోకుండా జనాల కోసం ప్రజల కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం చూసిన ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడ మాత్రమే ఆయన వెనకాల తిరిగారు అంటే వాళ్ళు కూడా అలాగే ఉంటారు ఒకవేళ వాళ్ళు అలాగ లేకపోయినా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళని అదే రీతిలోకి తీసుకొస్తారు అదే మా నమ్మకం ఏంటి మరి ఇక్కడ పాల్గొనలో పోయింది సార్ చాలా తక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి ఇక్కడ అలా మీరు ఎలా చూస్తారు ఛాన్స్ ఒకే ఛాన్స్ ఒకే ఛాన్స్ అంటున్నారని అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళకి తిరిగిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది వైసీపీకి వేయడం జరిగిందన్న ఇప్పుడైతే అది జరగదు జరగదు ఖచ్చితంగా జరగదు ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ ఏదన్న ఇప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్ కోసం తిరుగుతున్నాను ట్రైబల్ ఏరియా మొత్తం తిరిగాను కొన్ని ఊర్లకు రోడ్లు లేవు వాళ్ళు తిడుతున్
కాదు మరి ఈ ట్రైబల్స్ ఏరియాలో కదా ట్రైబల్స్ ఏరియాలో మరి పార్టీ బలంగా లేకపో ఉందా లేదా ఉందన్న లేకపోవడం అంటే అండి లేదు మీరు కావాలంటే ట్రైబల్ ఏరియాకి వెళ్ళండి ప్రతి ఊర్లో ఒక్కొక్క స్తూపం కట్టి జెండా ఎగరేసిన ఉన్నారు ఇప్పుడు జనాలు ఏంటంటే మాటలు నమ్మరు అందరూ తెలివైన వాళ్ళే మాటలు నమ్మరు ఎవరైతే చేస్తారు ఎవరు ఎవరు వస్తే వాళ్ళకి మంచి జరుగుతుందో జనాలు అందరికీ తెలుసు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారే రావాలని కోరుకుంటారు జగన్ మాత్రం గెలిపించరు ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ ఇవ్వండి ఏంటి మరి సార్ వచ్చే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎవరికి ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు మరి సపోర్ట్ చేస్తే ఇంతకుముందు మీ జగన్కి వేసాం మరి ఇప్పుడు అసలు ఎవరు ఏంటి మరి ఎవరు వచ్చిన ఎవరు మరి చచ్చిన మరి మాకు రోడ్లు కటింగ్ అయినప్పుడు నోటీస్ కూడా లేదు మామూలు సడన్కి వచ్చి కొట్టు సిలిపారు అనమాట సార్ షాపు నుండి మాకు అదే ఆధారం మాకు ఉంది ఒకటే షాపు తర్వాత నుంచి మాకు ఆ షాపు ఉంటుంది ఇంచు ఇరవై అడుగు పాలు కొట్టడానికి ఏమన్నా డబ్బులు ఏమన్నా ఏటీ ఇవ్వలేదండి నోటీస్ కూడా లేదండి సరే ఇప్పుడు పాలు కొట్టే రెండు సంవత్సరాలు ఇప్పుడు టూ ఇయర్స్ దాటిపోతుంది జగన్మోహన్ <laughs> డబ్బుల సంగతులు అభిమానం ఉన్నప్పుడు డబ్బు ఇవ్వక్కర్లేదండి అభిమానం చేస్తాం కానీ అతను చేసిన ఇవి వీళ్ళందరూ చేత మేము కాయలే పనికి పనులు అది పనికి మేల పనులే మరి కింది వాళ్ళకి పనికి మేల పనులు అండి ఇప్పుడు అభిమానం ఉన్నప్పుడు ఇచ్చిన ఒప్పను అభిమానం మాట్లాడుతాడు కానీ అభిమానం ఉన్నా లేకపోనే తినేస్తాను మాకు ఏటో అంతని తినేస్తాను మాకు ఏటో అంతని ఎక్కడో రోడ్డు అవుతుంది ఎక్కడో కాలు ఉంది ఎక్కడో బట్టి పని అవుతుంది ఎక్కడో ఏ డెవలప్మెంట్ ప్రతిది ఏ డెవలప్మెంట్ లేదండి ఈ సార్ ఎవరు ఎవరికి వేస్తారు అంటారు ఈ సార్ ఓట్లు ఎవరికి వేస్తారంటే మేమైతే జగన్మోహన్ అభిమానం అండి కాదనట్లేదు మేము ఆయనకి వేస్తాం చనిపోయారు ఈ మార్క్ అయితే చనిపోయారండి మరి మరి సంపేస్తాం ఎంత మరి దానికి మనం ఏం చేయలేము ఆయన ఆయన చెప్పండి చెప్పుతాడ మాటకే ఆయన ఆయన మార్చాలా మార్చుకుంటాడు మరి ఏం చెప్తా జగన్ గారు చెప్పు జగన్ గారు మనం ఏం చెప్తామో ఆయన ఆయన ఓటు తీర్చుకోలేనంటే ఆయన ఆయన మరి మార్చడండి మరి అవ్వదు ఇప్పుడు నేను అక్కడ నేసిస్తే ఆయన గెలిచి అయితే బాగోదండి ఇప్పుడు డబ్బు డబ్బు డబ్బే మరి ఇక్కడ రెండు రోజులు లేదు ఈ ఊరని కదా ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్లు అని ఆంధ్రప్రదేశ్ రోడ్ మరి అందరు అలాగే అంత మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనసు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరి పది మందికి ఇది వెళ్ళదు ఏంటి మరి మేము పది మంది దీనిలో మేము లూస్ లో చూస్తాను కదా ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు ఎలాగ అంటారు డబ్బే పంచడం కానీ చంపుకుని జనసేన అదే ఏదో ఒకటి వేస్తాంలే మరి ఓటు కోసం మరి అడగండి వేస్తాం కాదనట్లేదు కానీ ఆయన పరిపాలన అయితే బాగోలేదండి డబ్బు డబ్బే కానీ రెండోది లేదు మరి ఇంకేటి లేదు మరి ఏంటి ఇక్కడ సమస్యలు అయింది రోడ్డు జనసేన నుంచి ఉంటుంది ఇక్కడ వచ్చే ఎలక్షన్స్ గెలిపించుకుంటారా చూద్దాం చూద్దాం మరి మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము అప్పుడు మన చెడు మారిపోతే చెప్పలేము పవన్ కళ్యాణ్ గారు మంచి వాళ్ళ అనేది మంచి రాడు మరి మరి మంచి వాడు కాదు అని మనం ఎలా చెప్పగలము ఆయన కేటప్పుడు ఏం మనం మంచి వాడు జగన్ గారు మంచి వాళ్ళు కాదు కాబట్టి వాళ్ళు చెల్లి వాళ్ళు తల్లి బయటకి అది మీరు కూడా బయటకు వచ్చి అది తెలియాలి తెలియాలి అలాగే అలాగే చూద్దాం చూద్దాం ఉన్నాగా నీ పేరు నా పేరు ఉత్తర మహేష్ అన్న నీ పేరు ఏంటన్న మహేష్ అన్న ఉత్తర ఏం చేస్తా ఉంటావు టాప్ మేస్తున్నాను ఎలా ఉన్నాయి పనులు ఎలా ఉన్నాయి పనులు బాగానే ఉన్నాయి రెండు సంవత్సరాలు పని లేకుండా టైప్ వేసుకోలేక ఆపిస్తారు రెండు సంవత్సరాలు ఇచ్చుకోలేక పని ఆపిస్తారు దెబ్బపడింది దెబ్బపడింది కరోనా టైం కరోనా టైంలో ఎవరికి సార్ పోయింది సార్ ఓటు నేను పోయిన తర్వాత పోయి సార్ కేసిన ఓటు సార్ ఎవరు కాదాం ఈ సార్ జనసేన కేస్తానండి సార్ పాల్గొనలో జనసేన జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ తప్ప పక్క వేస్తాను నా ఇంట్లో తొమ్మిది ఓట్లు ఉంటే తొమ్మిది ఓట్లు పవన్ కళ్యాణ్ వేస్తాను ఎందుకన్నా ఎందుకు పవన్ కళ్యాణ్ జగన్ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ఎందుకు మారారు ఇప్పుడు మారినంతే నాకు నాకు ముగ్గురు ఆడపిల్ల అన్న నాకు భూమి లేదు పొట్ల ఆస్తి లేదు అంతస్తు లేదు నాకు కూలికి వెళ్తే నాకు ఆడుతుంది నాకు జగన్ అన్న బిట్లు ఇచ్చిన తర్వాత నాకు భూమి బంధం చూపించారు ఆశన కోటలను నాకు ఏ భూమి లేదు ఎంక్వర్ చేయాలి ఇదులు చేసుకోండి పర్లేదు తప్పు లేదు నాకు ఏం భూమి లేదు మా తాళ్ళ చమ్మిన ఇల్లు ఒక ముప్పై వేలు జాగ ఇచ్చారు ఆ ఇల్లు రెండు పూలు కొట్టుకుని ముగ్గురు పిల్లలు మా అన్నదమ్ములు అందరూ బతుకుతాను మా అమ్మ అందరం మనం అది జనసేన క్యాండిడేట్ ఎవరు నిమ్మకి నిబ్బరం వేస్తారు బాగానే ఉంటుంది పని లేదు మా అంతే మా లోకల్ పోతే మేము సపోర్ట్ చేస్తాము జనసేన పక్క అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సపోర్ట్ పవన్ పిల్లకి టీడీపీ మేము సపోర్ట్ చేస్తాం అంటే పోయిన సార్ చాలా తక్కువ ఓట్లు వచ్చినాయి కదా మరి ఈసారి ఎలా గెలుస్తాడు అంటారు ఈసారి నమ్మకం మాది తొలిసారి మేము చేసి మోసపోవాలి ఒకసారి ఈసారి కంపల్సరీ మేము 
మద్దతు చెప్తాను మంది ఇక్కడ అన్ని గిరిజన ఏరియా ట్రైబల్స్ ఉన్న ఏరియా మరి వాళ్ళు మార్పు వచ్చు అంటారు మార్పు వస్తుంది సార్ ఈ సార్ మాత్రం ఎందుకంటే చేసిన మోసంకి మార్పు వస్తుంది అసలు బాగా ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు మాకు ఏదో మాకు ఏది పడుతుంది సార్ మాకు తప్పు జగన్ అమ్మవాడు ఇచ్చాడు మూడు సంవత్సరాలు అది ఒప్పుకుంటాను అంతే అని తప్పించి మరి ఇంకేది మాకు రాలేదు నాకు ముగ్గురు ఆడపిల్లతో బతుకుతే నాకు భూమి ఉందనేసి నాకు బిట్టి కాలి బిట్టి వాళ్ళని మానేసారు అది థ్యాంక్ యూ నా పేరు నాగేశ్వర్ రావు పాల్గొన్న నియోజకవర్గం అవునండి ఏంటి మరి ఈసారి ఎవరు వస్తారు ఇక్కడ పాల్గొనలో అలాగే మీరు బహిరంగంలో అడ అడగకూడదు మేము చెప్పకూడదు మేజర్ సమస్యలు చెప్పగలము చెప్పండి మేజర్ సమస్యలు అంటే రాజకీయ నాయకులు ఇది ఈ జిల్లా ఫస్టే శ్రీకాకుళం జిల్లా వెనకబడి ఉంది ఎప్పటి నుంచి కాదు ఎప్పటి నుంచో ఎప్పటి నుంచి వెనకబడి ఉంది ఆ జిల్లాలు మన్యం జిల్లా చేశారు మాకున్న వనరులు తక్కువ ఆ వనరులు కొన్ని ముందు వనరులన్నీ శ్రీకాకుళం జిల్లాకి పోయేవి కొంత ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది అంటే ఆ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ విజయనగరం జిల్లాకి వెళ్ళిపోయింది తర్వాత కొన్ని దేవాలయాలు మాకు కొన్ని ఉండవంటే అరసవిల్లి అటు పోయింది శ్రీ కూర్మం అటు పోయింది మాకు ఉన్నదప్పుడు ఈ కోటదుర్గమ్మ తల్లి తోటపల్లి శ్రీనివాసుడే ఉన్నాడు మరి అలాంటిది కూడా ఏంటి ఏ రాజకీయ నాయకులు ఎవరు కూడా కూడా ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ కూడా మాకు నలభై సంవత్సరాలు ఎంతసేపు కాంగ్రెస్ వీళ్ళు టీడీపీ వాళ్ళు అందరూ ఆడుకున్నారు అంతే ఏ ఏ ఏ పార్టీ వలస ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు అంటారు వలస వెళ్ళిపోతారు ఇక్కడ నుంచి వలస వెళ్ళిపోతారంటే వలస కొన్ని రకాలుగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అందుకే వెళ్ళిపోతున్నారు ఏం చేస్తుంది గవర్నమెంట్ నలభై సంవత్సరాల నుంచి గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందండి మెయిన్ ఫస్ట్ ఫాల్ట్ ఏంటంటే ఉపాధి హామీ అన్నది ఉపాధి హామీ అన్నది అది కరెక్ట్ కాదు గవర్నమెంట్ పెట్టిన పద్ధతి రైతుడు ఈరోజు ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయాడు ఈ కేవలం ఈ మంజం జిల్లా రైతు ఆధారం మీదే ఉన్నది ఈ జిల్లా ఈ ఉపాధి పనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒట్టు కొట్టిన రెండు వందల రూపాయలు కూలాలకు వస్తే రైతుకి ఏం పనికి వస్తారు చెప్పండి అది ఏం పనికి వస్తారు రోడ్ల వ్యవస్థ ఎలా ఉంది రోడ్లు 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 బాగాలేదు సార్ ఈ జగన్ వచ్చిన తర్వాత అందిన వాళ్ళకి డబ్బులు అందుతున్నాయి అందిన వాళ్ళకి లేదు గవర్నమెంట్ మారాలంటారు గవర్నమెంట్ మారాలని నేను చెప్పాలి ఇక ఇక్కడ ఈ టికెట్ జనసేన కొత్తది అని అంటున్నారు కొత్తలో భాగం ఎలా ఉంటుంది రానే ఉంది తనిఖీ ఉంది వాళ్ళు ఆయన ఒక పార్టీ పెట్టుకున్నాడు ఆయన కూడా ప్రజల్లో తిరుగుతున్నాడు ఆయన అభిప్రాయం అది వస్తే గెలిచే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అలా ఎలా చెప్తామండి మేము ఎలా చెప్పగలము మేము అది ఆయన మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నాకు ఆయన ఆయన ఒక యాక్టర్ మంచి పేరు ఉన్నవాడు చంద్రబాబు నాయుడు తెలివైనాడు జగన్ తెలివైనవాడు అందరూ వాళ్ళు మహానుభావులే ఒక వృద్ధి సార్లు ఓడిపోయాడు కదా మన వాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఓడిపోతే ఓడిపోదు ఇప్పుడు రాజకీయంలోకి ఇంద ఓటము గెలవటం అన్నది అది లాకు సహజం ఇప్పుడు తట్టుకుని నుంచున్నా కదా ఏది తప్పు తప్పులేదు ఆయన ఒపీనియన్ ఆయన దిగాడు వాళ్ళ అన్నయ్య పార్టీ పెట్టాడు వాళ్ళ అన్నయ్య పార్టీ అప్పుడు బ్రహ్మాండంగా దిగ్గంగా అందరూ ప్రజలందరూ నెల వేశారు దానికి ఏముంది ఆయనకు నచ్చలేదు అదేదో చేశాడు అయిపోయింది ఈయన వచ్చాడు ఈయన మీద కొంతమంది ఒక నమ్మకం విశ్వాసం ఉన్నది తప్పలేదు అన్న ఏంటి ఇక్కడ జగన్ గారు మైనస్లో ఏంటి ప్లస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏం లేదండి భూస్వాములు ఉన్నారు ఆ భూస్వాములు వాళ్ళు భూస్వాములు సాగు భూమి సా సాగు చేయట్లేదు రైతులకు ఇస్తున్నారు ఆ రైతులు మగతాలు ఎవరు ఈ భూమి హక్కు పోతుందని కాగితాలు ఉన్నాయి ఈ ఐదు ఎకరాలు దాటి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు తీసేయడమే ఆ రేషన్ కార్డులు తీసేయడం వల్ల పథకాలన్నీ పోయాయి ఈ ఎలాగొచ్చింది కష్టపడలేని వాళ్ళు మధ్యతరం వాళ్ళు కూలికి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళ కార్డులే పోయాయి ఈ పథకాలు ఏవి వర్తించలేదు ఆ రోజుల్లో అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అందరికీ కార్డులు ఇచ్చారు ఆ కార్డులు అలా కంటిన్యూగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశారు తర్వాత అప్పుడు రాసి గారు చేశారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చేశారు మరి అలాంటిది ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఈ మిగతా పథకాలు అన్నీ బాగానే చేశాడు కానీ ఈ కార్డులు జోలికి వెళ్ళడం మీద మీ మధ్యతర కుటుంబం వైట్ కార్డు వైట్ కార్డు తీసేయడం వల్ల రోడ్డు పాలు అయిపోయారు అందిన వాళ్ళకి అందిపోతున్నాయి పథకాలు వచ్చిన వాళ్ళకి వస్తున్నాయి మా ఇప్పుడు కష్టపడిన వాళ్ళు మధ్యతరం వాళ్ళు మాత్రం దెబ్బ అయిపోయారు అది ఆ జోలికి వెళ్ళబోవడం ఆ కార్డు కార్డు మెయిన్ అక్కడ ఆ కార్డు వల్ల చాలామంది దెబ్బ తినేశారు బతకలేరు ఉండలేక చెప్పలేక ఏం అనలేక మధ్యలో నలిగిపోతున్నారు అంతే ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అన్న మీ పేరు పుట్నూరు గవర్నర్ అయినా 
పాల్గొన్న నియోజకవర్గం పాల్గొన్న నియోజకవర్గం ఏంటి మరి ఎవరు వస్తారు ఈసారి ఏ పార్టీ వస్తారు జనసేన అంటున్నారు ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి జై కృష్ణే మేము ఫాలో అవర్సును నేను టీడీపీ సర్పంచ్ను జై కృష్ణకే టికెట్ ఇవ్వాలి జై కృష్ణ గెలిపిస్తామని మా తాలూకా అభిప్రాయం ఇక్కడ పొత్తుల భాగంగా జనసేనకి ఇస్తారంటున్నారు టికెట్ భాగం అంటే ఏ సంవత్సరాలు ఆయన కష్టపడింది ఎడిపెట్టేస్తారు ఆయన పార్టీ కోసం కష్టపడ్డాడు పార్టీ కోసం పార్టీ టికెట్ ఇస్తుందని ఆశించాడు పొత్తులు ఇంకా పైన సిటీలు ఇవ్వాలి ఓటు కన్వర్ట్ అవ్వాలి కదా ఓటు ఎలా కన్వర్ట్ అవుద్ది మీరు అందరూ అయ్యారా ఓటు వేస్తామే తర్వాత టికెట్ ఆయనకి ఎందుకు ఇవ్వరనేది కూడా చెప్పాలి కదా కార్యకర్తల నుండి నాయకుల నుండి టీడీపీకి ఇచ్చిన ఏరియాలో కూడా జనసేన అమరావతిలో కూర్చొని డిసైడ్ చేసేస్తే ఇక్కడ ఓటు కన్వర్ట్ అయిపోద్దా టీడీపీకి ఇచ్చిన చోట్ల కూడా జనసేన కూడా వదిలేసుకున్నారు కట్ట మరి ఎలా వదిలేసుకున్నా సరే అక్కడ సిటీలో అయితే కన్వర్ట్ అవుద్ది ఎడ్యుకేటెడ్ ఉండే దగ్గర ఇక్కడ ట్రైబ్లో సీట్ ఏమొచ్చి మనం పొత్తులో ఉన్నాం ఏదో ఒకటి పడిద్ది మేముడికి ఒకటి ఇచ్చిద్ది అంటే ఎలాగ అవుద్ది ఇంకా తప్పదు ఇంకా పైన అష్ట తీసుకుంటే కట్టుబాటు పెట్టాలి తీసుకుంటే తర్వాత విషయాలు అవి మేము కూడా కూర్చొని నిర్ణయించుకోవాలి సో అక్కడ ఒకవేళ జనసేన ఎక్కితే గెలవదు అంటారు ఇక్కడ ఎలా గెలుస్తుంది క్యాండిడేట్ ఎవరైనది కూడా ఎవరికి తెలియదు కదా ఎవరు తెలియదు ఇచ్చిన ఎత్తు మీద బారిస్తే అయిపోద్దా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా సపోర్ట్ తర్వాత విషయం అసలు ఇక్కడ క్యాండిడేట్ ఎవరు జనసేన తరఫునైనా మాలో ఇబ్రం ఇబ్రం గారు అంటున్నారు కదా ఇబ్రం గారు అంటున్నారు ఎవరైనా సరే అది ఎలాగ అవుద్ది సాధ్యమవుద్దని ఎలా సాధ్యమవుద్ది ఐదు సంవత్సరాలు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు ఆయన ఆస్తులు పోగొట్టుకుని తిరిగాడు ఆయన జగన్ గారి పరిపాలన ఎలా ఉంది జగన్ గారి పరిపాలన దరిద్రం దరిద్రంగా ఉంది దొంగమ్మ ఉండకూడదు కానా కూడా కబడి ఓట్లు వేస్తాడు అయ్యా మీ పబ్లిక్ చెప్పుకోండి పర్లేదు ఆడు పరిపాలనలో చచ్చిపోయి ఎంతమంది దళితుల్ని ఎస్సీ మాల ఎస్సీ మాల వాళ్ళు ఎంత మంది చంపాడు హైకోర్టు ఆ డ్రైవర్ సుధాకర్ ఏడ్ చేసాడండి సుబ్రహ్మణ్యం ఆడు ఎవడో ఎమ్మెల్సీయా చంపేసి ఇంటి పంపించి డోర్ డెలివరీ చేశాడు ఆడికి ఏడు పోయి కలం పట్టుకుందండి ఎంతమంది దళితులు చంపితే ముఖ్యమంత్రి ఏడు పీకుతున్నాడు అండి ఏడు పీకుతున్నాడు ఆ తాడేపల్లి కొంపలో కూకొని రెండు సార్లు వెళ్ళారు నేను రెండు వేల ఇరవైలో నా పెన్షన్ కట్ చేశారు రూల్ తీసానని అదే మిడ్ డే మీల్సు మన ప్రభుత్వం వచ్చింది టీడీపీ వాళ్ళు ఇద్దరు పక్క దోసేస్తున్నారు పద్ధతి కాదు వాళ్ళు తప్పు చేశారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మనం తీసాము టీడీపీ వాళ్ళు మనము తప్పు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు తీసేస్తారు అది తప్పు అంటే ఆయన ఎవరో పో మా పార్టీలో ఉండకన్నారు అంటే ఎంటనే పరిగెట్టాను ఎక్కడికి పెన్షన్ తీసేశారు సో ఇప్పుడు జనసేన టీడీపీ కూటమి రావాలంటారు జనసీపీ జనసేన టీడీపీ తప్పనిసారి వచ్చేసింది అదేనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి పరిచయం ఇస్తున్నాడు నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గురించైనా మేము చెయ్యాలి కదా జనసేన నన్ను తేలిగా తీసేవక్కర్లేదు పవన్ కళ్యాణ్ని మరి ఆయన మనకు కుడిపోసం లాగా చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ ఇస్తాడు మరి చంద్రబాబు నాయుడు మా నాయకుడి గురించైనా జనసేన సపోర్ట్ చేస్తాం కాకపోతే సడన్గా తెచ్చి పెడతారు కాబట్టి మాకు ఇబ్బంది ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తున్న పని సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ టైలరింగ్ టైలరింగ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మన పాల్గొన్న నియోజకవర్గం విషయానికి వచ్చేసరికి అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంది అభివృద్ధి అంటే గవర్నమెంట్ పెట్టిన స్కీమ్స్ అన్నీ అంతనాయి కాకపోతే ఏంటంటే మనం యువత అనేది ఎడ్యుకేషన్ పరంగా వైద్య విద్య పక్కంటే మనం ఏంటంటే మార్పు కావాలి ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి మార్పు కంపల్సరీ అలాగనేసి మన గురుగారు కళ్యాణ్ బాబు ఆయన యొక్క స్ఫూర్తితో పాటు అయితే ఆయన వెనకుండి నడిపించడానికి అన్నిటికీ ధైర్యంగా మనం ముందుకెళ్ళడానికి ఒక అడుగు ముందుకేసినట్టు యువత ఓటుకి రూపాయి తీసుకోవద్దు ధైర్యంగా ఓటు వేయాలి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తున్న పథకాలు నేను డబ్బు ఇస్తానని చెప్పి చనసిన ఆయన అంటారు అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా కష్టపడే వ్యక్తులకి లేకపోతే చనిపోయిన వ్యక్తులకి యాక్సిడెంట్ అయ్యే వ్యక్తులకి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా డబ్బులు ఇస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరి మధ్య వీళ్ళిద్దరు ఇచ్చే డబ్బులు వెచ్చాం గురించి చెప్పండి జగన్కి వచ్చేటప్పటికి మన మన సొమ్మే పంచుతాడు కళ్యాణ్ బాబు అలా కాదు ఇక్కడ మనకు అనమాట ఒక రూపాయి ఇచ్చే ప్రతి రూపాయి ఉన్నా ఆయన సాయంత్రం అంటే ఏ టైం దొరికినా డైలీ ఒక కష్టం కష్టం చేసి వచ్చిన దాంట్లో రూపాయి పంచి పెడతాడు మరి ఇప్పుడు పాలకొండ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ జనసేన బీజేపీ పొత్తులో జనసేన టికెట్ ఇస్తే గె గెలిపించుకోవడానికి మనకు అవకాశ అవకాశాలు ఉన్నాయా లేదా సంపూర్ణంగా ఉన్నాయి జనసేన మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్ ముఖ్యమంత్రి కావాలా చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉమ్మడి ప్రభుత్వం రావాలని కోరుకుంటున్నాను 
ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే మనం ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి మార్చుకుంటే అనే ఆలోచన ఉంటే మనం కొత్త ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తాం లేదు రూపాయి ఇచ్చిన లే కావాలనేసి అంటే జగన్ ప్రభుత్వం వస్తుంది మనం రెండు రకాలు మాట్లాడాలి మనం డేరింగ్ డాసింగ్ అభివృద్ధి కావాలంటే పవన్ కళ్యాణ్ ప్రభుత్వం రావాలి సమస్య లేదు రోడ్లు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి ఉన్నాయి టూ ఇయర్స్ అయిపోయింది చాలా ఇబ్బంది అండి పొల్యూషన్ అన్ని పరంగా పాల్గొన్న మొత్తం అలానే ఉంది గవర్నమెంట్ ఉండాలనుకున్నారు పోవాలనుకుంటున్నా మారాలి ఓకే థ్యాంక్ యూ పాల్గొన్న ఏజ్ వరకు అవునండి ఏ పార్టీ రావచ్చేసారు ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అండి అంత క్లారిటీగా అయితే చెప్పలేము ఎందుకంటే యాక్చువల్గా అయితే వైఎస్ఆర్ అండ్ టీడీపీ ఇప్పుడు జనసేన మధ్య అయ్యేవి అదే మద్దతు పొత్తి పెట్టుకున్నారు కదా ఈ రెండు పార్టీలో కొంతమంది జనాల్లో ఎలా ఉందంటే మైండ్ సెట్ ఏ పార్టీకి వేయాలో ఓట్ అనేది సందిగ్ధంలో ఉన్నారు తెలియట్లేదు ఇక్కడ టీడీపీ జనసేన పొత్తు రావడం వల్ల వైఎస్ఆర్ అంటే వైఎస్ఆర్ వన్ సైడ్ పార్టీ అనమాట వన్ సైడ్ పార్టీ అవును ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అది రావచ్చు లేకపోతే ఇది అయినా రావచ్చు మీకు ఏది రావాలనిపిస్తుంది మాకైతే ఉన్న ఇప్పుడు ఉన్న పరిపాలన కంటే జనసేన అయితే బాగుంటుందేమో అనేసి భవిష్యత్తుకి ఎందుకంటే పోయిన సార్ ఎవరికి వేస్తారు ఓటు పోయిన సార్కి అయితే వైఎస్ఆర్కి వేస్తాం ఎందుకు అంత మార్పు వచ్చింది సార్ మార్పు వచ్చిందంటే నిరుద్యోగ వృత్తి ఇంకా ఏం లేదు ఇంకా ప్రస్తుతానికి జాబ్ క్యాలెండర్ అని చెప్పారు కానీ జాబ్ క్యాలెండర్ వల్ల ఇంతవరకు ఏ జాబ్లో అంతగా తీయడం లేదు నోటిఫికేషన్స్ తక్కువ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అదే ఏవైతే చెప్పారో పథకాలు అమలు చేస్తామని చెప్పేసి ఆ పథకాలు సరిగ్గా జరగట్లేదు కూడా అది కొంతవరకు అయితే బెటర్ పర్లేదు పాల్గొండలో మేజర్ సమస్యలు ఏంటి ఇక్కడ మేజర్ సమస్యలు ఏంటంటే పాల్గొండలో వచ్చేసరికి అంతగా అంటే ఉన్నాయి చాలా అంటే ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి కొంతమంది పెన్షన్ రావచ్చింది రావట్లేదు ఉన్న పెన్షన్స్ కూడా తీసి చేయబడ్డాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఏంటంటే ఓకే వాలంటీర్ వ్యవస్థ అయితే బాగానే ఉంది బట్ అంతగా అయితే అంతకుముందు ఫస్ట్లో అయితే బాగుంది తర్వాత నుంచి రాను రాను అనేటంటే అంతగా లేదు మేజర్ ఇక్కడ వాటర్ సమస్య అంటున్నారు వాటర్ సమస్య చాలా ఉంది వాటర్ సమస్య బాగానే ఉంది తర్వాత ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలంటే ఒక రోడ్లు అయితే రోడ్లు అయితే మనం ఏమో అడగక్కర్లు అసలు అది రోడ్లు లేకపోతే ఒక యాక్సిడెంట్లు అవ్వడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే రోడ్ల వల్ల చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి చాలా మంది చనిపోయారు కూడా ఉన్నాయి కేవలం రోడ్ల వల్ల అది మరి జనసేనకి పోయినసార్ చాలా తక్కువ ఓట్లు వచ్చినా కదా అలా మరి అలా దేనికైనా ఒకసారి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి కదా లాస్ట్ టైం అలాగే వైఎస్ఆర్ ఛాన్స్ ఇమ్మన్నారు ఛాన్స్ ఇచ్చారు అలాగే జనసేన కూడా ఛాన్స్ ఇస్తే ఏమైనా అంతా మొత్తం ఇక్కడ గిరిజన ట్రైబల్స్ ఉన్న ఏరియాలో కదా అవునండి సో ఎలా ఉంటుంది ట్రైబల్స్ ఒక అవగాహన అనేది పెరగాలి పెరగాలి ప్రజెంట్ లేదా ప్రజెంట్ ఉంటుంది పర్లేదు బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయం పరంగా ఏంటంటే డబ్బు డబ్బుతో వేస్తారు హోటల్ ఇక్కడ డబ్బుతో కొన్ని పడి ఉంటాయి కదా చాలా ట్రైబల్స్ కూడా ట్రైబల్స్ కూడా అది మెయిన్ ఏంటంటే ఒక ఒక నాయకుడు ఉంటారు ట్రైబల్స్కి ఆ నాయకుడు ఏంటంటే వాళ్ళు ఒక గ్రూప్ అనమాట మొత్తం అంటే ఒక ఊరు ఉన్నది అనుకుంటే ఆ ఊరికి ఒక నాయకుడు ఉంటాడు ఆయన ఏం చెప్తే వాళ్ళు అదే ఫాలో అవుతారు అదే చేస్తారు ఆయన కొనాలి ఇప్పుడు మనం అంతే కొనాలని కాదు అది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీపీ అనుకోండి టీడీపీ మా నాయకుడు ఇతను ఇతనికి వేయాలంటే అతనికి అతను చేయి కొడతారు అంతే ఎవరేదంటే అదే ఇంకా ఎవరేదంటే ఇంకా అదే దాని గురించే వైఎస్ఆర్ ఉంటే వైఎస్ఆర్ టీడీపీ అంటే టీడీపీ అలాగే అదే ఇంకా ఏదంటే అదే ఇంకా ఒక ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్ కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్స్ సో వాళ్ళు కూడా ఏదంటే వాళ్ళు ఏం చెప్పేది దాన్నే ఫాలో అవుతారు ట్రైబుల్లో బట్ ఎక్కడికి వచ్చేసరికి టౌన్లో వచ్చేసరికి వచ్చేసరికి కొంతమంది ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఆలోచిస్తున్నారు థింక్ అబౌట్ సంథింగ్ ఎవరికి వేయాలో ఏంటన్నది బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు టీడీపీ జనసేన రెండు మధ్య ఉండడం వల్ల ఏట్ అవుతుందంటే మ్యాక్సిమం ఇక్కడ నైంటీ పర్సెంట్ జనసేనకి ఇచ్చారు సీట్ ఇది ఏంటండి మ్యాక్సిమం నైంటీ పర్సెంట్ ఇక్కడ జనసేన రావచ్చు చెప్పలేం చెప్పలేం ఓకేనా థ్యాంక్ యూ అదే మీ పేరు శేషప్ సర్వారావు పాల్గొండ నియోజకవర్గం పాల్గొండ నియోజకవర్గం మాజీ దొరగూడి చైర్మన్ అవునా ఏంటి మరి సరే ఇంకా నెలలో ఇంకా ముప్పై రోజులు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా ఎవరు వస్తారంటారు ఇక్కడ ముప్పై రోజులు ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి ఏ పార్టీ వస్తుంది అంటారు ఈసారి ఇక్కడ పాల్గొండలో పాల్గొండలో ఈవేళ సమీకరణ జరగడం వల్ల అన్ని 
తప్ప ఈవేళ బీజేపీ జనసేన టీడీపీ సమీకరణ జరగడము ఓట్ బ్యాంకు బాగా పెరుగుతూ ఇవేళ అన్ని అన్ని పా అందరూ ఆలోచన కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ గెలాలని ఆలోచన అందరికీ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తం కూడా ఇవేళ తెలుగుదేశం గెలాలని ఆలోచన ఉంది అది గె గెలిస్తేనే ఈవేళ అందరికీ శుభ సంతోషమని కూడా అందరికీ ఉంది కానీ ఇప్పుడు ఏమిటంటే ఇక్కడోట టికెట్ల మార్పుడు ఈ చేర్పుడు ఇవ్వడం అనేది అయితే జరుగుతుంది ఇవాళ పార్టీకి కొత్త విధానాలు జరుగుతుండేటప్పుడు మా అందరూ సమీకరణ జరిగినప్పుడు కలిసి పనిచేస్తేనే అవుతుంది కలిసి పనిచేయకపోతే కష్టంగా ఉంటుంది జనసేన టికెట్ కేటాయిస్తున్నారని లేదో ఊహాగానాలు వస్తున్నాయి కానీ మంచిదే కానీ జనసేనకి ఎవరో సరిగ్గా తెలియదు ఇవాళ ఇక్కడ తెలుగుదేశం అయ్యేటో ఇస్తే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఘన విజయం సాధించడానికి అన్ని విధాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ వాళ్ళు జనసేన వస్తే గెలిచే ఛాన్సులు తక్కువ ఉన్నాయంటారు ఆ జనసేనకి అయితే గెలిచే సాధ్యం తక్కువ ఉన్నాయి క్యాండిడేట్ సరైన పద్ధతిలో లేరు క్యాండిడేట్ ఎవరో విధం తెలియదు ఇబ్బరం ఇబ్బరం అని అంటున్నారు ఎవరైనా అతని ఇబ్బరం అంటే ప్రజలకు ఇప్పుడు అందుబాటులో తెలియదు సార్ అతని ఎవరో మాకు ఇప్పుడు తెలియదు ఈ టౌన్లో తెలియదు అతను చూడటమే ఇప్పుడు మేము లేవు కానీ అతని మీద మనకి ఇదని కాదు ఈవేళ పా ఆ సమీకరణలో కా జరిగింది కాబట్టి ఏమో అంటున్నారేమో తెలియదు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ సైకిల్ గుర్తొస్తే ఘన విజయం సాధించడానికి ఇక్కడ అందరూ కూడా వేచి చూస్తున్నారు ఒకవేళ జనసేనకి ఇస్తే ఇక్కడ తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు అందరు సపోర్ట్ చేసి గెలిపించుకుంటారు గెలిపిస్తారు కానీ పార్టీకి గెలిపించారు సహకరిస్తారు కానీ కొంత కేటలు సహకరించలేకపోవచ్చు విషయం ఎవరో తెలియపోవచ్చు దాన్ని మనము సమీకరణలో తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇస్తే బాగుంటుంది కాక తెలిసిన విషయం తెలిసిన మనిషికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం నుంచి తిరుగుతున్నారు పడాలు భూదేవ్ అని తిరుగుతుంది అందరి దగ్గరికి తిరిగింది నలుగురు ఐదుగురు ఉన్నారు అనుకుంటారు నలుగురు ఐదుగురుగా ఉన్నాయి ఈవేళ పడాలు భూదేవికి జన ఆదరణ ఉన్నది నలుగురితో కలుపుక ఆవిడికి మంచి ఆలోచన ఉంది అందరికీ తిర పరిచితులుగా అందరితో కూడా పరిచయంగా అయ్యింది మేజర్ సమస్యలు ఏంటి ఇక్కడ పాల్గొనలో రోడ్ల సమస్యలు ఉన్నాయి వాటర్ సమస్య కూడా సరైన పద్ధతులు జరగడం లేదు మేజర్ పంచాయతీలో కొంచెం ఎక్కడ పట్టి క్లిప్స్ చేసి ఎక్కడ చెత్తలు వేసేయడం దాని కొన్ని పట్టింపు చేసుకోకపోవడం అది సమస్యలు బాగానే ఉన్నాయి డంపింగ్ యార్డ్ ఎక్కడ పడేసినా అక్కడ పడేస్తున్నారు డంపింగ్ యార్డ్ లేదు డంపింగ్ యార్డ్ దాన్ని ఉపయోగించుకోలేదు దాన్ని ఎన్నోసార్లు అలా సుశాన్ వాటికలో వేయడం దాన్ని ఆపడము మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎక్కడ డంపింగ్ యాడ్ అంటే ఇక్కడ లేదు సరిగ్గా ఏం ఇక్కడ మరి వైసీపీ ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ పనితీరు ఎలా ఉంది వైసీపీ పనితీరు అంటే మరి పార్టీ పద్ధతిగా చెప్పుకోవాలంటే వర్కింగ్ కా చేయలేదు అండి చేయలేదు పార్టీగా ఇక్కడ చూసడం లేదు టౌన్ కోసం పట్టించుకోవడం లేదు టౌన్ ఆలోచన కూడా చూడడం లేదు ఏమో ఏ గ్రామాల్లో ఎడ్వైజ్ చేసుకుంటుంది ఏమో కానీ మరి టౌన్లో పెద్దగా వైసీపీ లేదు ఆవిడ చూడడం లేదు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ నా పేరు మెజ్జి మురళి సార్ పాల్గొన్న నియోజకవర్గం పాల్గొన్న నియోజకవర్గం ఏంటి మరి ఈసారి ఎవరు వస్తారు ఇక్కడ పాల్గొంటు ఏ చెప్పలేం సార్ ఏది వస్తుంది అని చెప్పలేం ఎలా ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు పరిపాలన బాగానే ఉంది కానీ ఏది వస్తుంది అని పార్టీ గురించి మనం చెప్పలేదు మీరు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది ఎవరు వస్తుంది అంటే మనకు అందరూ సమానమే పార్టీ కోసం మాకు ఇది లేదు మీకు ఎవరు వస్తే బాగుంటుంది చంద్రబాబు వస్తే బాగుంటుంది జనసేన టీడీపీ ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ జనసేన కంటారు టికెట్ ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి ఎలాగంటే పర్వాలేదు సార్ బాగానే ఉంటుంది అంటే ఇది ట్రైబుల్స్ ఏరియా కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కష్టంగా ఉంటుంది వెళ్తే ఛాన్స్ ఉంది అందరూ జనసేన వస్తే జనసేన అంటే ఏటి జనసేన ఏటో వస్తుంది చెప్పలేం చెప్పలేం వాళ్ళు అయితే సపోర్ట్ చేస్తారు సపోర్ట్ చేస్తారు మనకు ఆ పార్టీతో సమానం చేస్తారు అందరూ సమానమే మనకి ఎవరు ఇచ్చినా ఒకటే మనకి ఎలా ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు ఐదు సార్ బాగానే ఉంది పర్లేదు ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ అన్న మీ పేరు నా పేరు శ్రీనివాస్ పాల్గొండ నియోజకవర్గం నియోజకవర్గం ఏంటి మరి ఈసారి ఎవరు వస్తారు పాల్గొండలో టీడీపీ జనసేన అవునా చక్కగా ఈ రాష్ట్రం బాగుపడాలంటే టీడీపీ జనసేన చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి కావాలి ఒకవేళ జనసేనకి ఇస్తే మీరు సపోర్ట్ చేస్తారా వదిలేస్తారా అండి కష్టపడ్డ కష్టపడి మీరు నోటా కేసేస్తాం కానీ నోటా కేస్తాం ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అది పాల్గొండ నియోజకవర్గం పాల్గొండ నియోజకవర్గం ఈ ఊరా ఈ గ్రామం వేరు కట్టం ఏంటి మరి రోడ్లు వ్యవస్థ చాలా దూరం రోడ్లు అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ అవుతుంది రోడ్లు ఎలా వదిలిసింది ప్రభుత్వం 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఐదు కోట్ల యాభై లక్షలు గ్రాంట్ చేసింది దాన్ని ఇక్కడున్న స్థానిక నాయకులు కానీ ఇక్కడున్న ఎమ్మెల్సీ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ ఎవరు కూడా దీని మీద పట్టించుకోవట్లేదు తినేశారు ఆ డబ్బులు డబ్బులు తినేశారని పక్కన పెడితే అభివృద్ధి శూన్యం ఏమంటే మేము చేసాం అగో అక్కడ శిలాపాలకం శిలాపాలకం పెట్టి నేటికి మూడున్నర సంవత్సరాలు అవుతుంది ఈ ధూళి చూడండి లారీల మీద ఈ వ్యాపారాలు కానీ ఎక్కడ కానీ ప్రజలు కానీ చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఇప్పుడైనా ప్రభుత్వం దృష్టికి మీరు మీ ద్వారా తీసుకెళ్ళి ఈ వేరగట్టాన్ని రోడ్లు బాగుంది ఇంకా అయిపోయింది ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు వేస్తే మీరు ఓట్లు వేస్తారు మళ్ళీ ఓట్లు పక్కన పెడితే రోడ్లు ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా కంపల్సరీ రోడ్లు వేయాలి ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇది గ్రాంట్ అయిన రోడ్లు ఇది కొత్త గ్రాంట్ కాదు కాబట్టి దీనికి అభ్యంతరం లేదు వేసుకోవడానికి కొత్త గ్రాంట్ అయితే దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ దగ్గర డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి పథకాలు ఇచ్చేస్తున్నాడు మీకు రోడ్లు ఎందుకు వేస్తాం మీకు రోడ్లు ఎక్కడ డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే ఎన్ఆర్జీ వేసి నిధులు కదా ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం తాలూకా నిధులు కాబట్టి కంపల్సరీ వేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ఇక్కడ ఉన్న కాంట్రాక్ట్ కానీ ప్రజల సమస్య ప్రజలు ఎలా ఒగ్గేశారు రోహిన్ సార్ ఎవరికి వేసారు ఓటు రోహిన్ సార్ అంటే నేను బీజేపీకి వేసాను ఈ సార్ అక్కడ జనసేన టీడీపీ రాబోతుంది ఇక్కడ జనసేనకి ఇస్తారని చెప్పి అంటున్నారు అంతవరకు ఇస్తే మంచిదే గెలుస్తారా గెలిచేలా ప్రయత్నం చేస్తాం ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అన్న మీ పేరు నా పేరు చిల్లా పక్కి నా పేరు పాల్గొన్న నియోజకవర్గం పాల్గొన్న నియోజకవర్గం ఏంటి మరి ఈసారి ఎవరు వస్తారు ఇక్కడ టీడీపీ జనసేన జనసేనకి ఫిక్స్ అంటున్నారు టికెట్ ఎలా ఉండొద్దు ఇక్కడ బాగానే ఉంటుంది గెలిపించుకుంటారా గెలిపించుకుంటారు ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా ఉంది ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లోనూ పేదలకు ఎన్నో చేశారు కానీ కొన్ని మంచి ఉన్నాయి కొన్ని లోటుపాట్లు ఉన్నాయి మేజర్ సమస్యలు ఏంటి ఇక్కడ మేజర్ సమస్యలు ఏంటంటే వాటర్కి విధంగా పర్లేదు వాటర్ అసలు బాగాలేదు అంటున్నారు పర్లేదు బాగానే ఉంది వాటర్ బాగా సప్లై చేస్తున్నారు కానీ సర్వీస్ కూడా బాగానే ఉంది పర్లేదు కానీ కొంతమంది కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కొన్ని ఇబ్బందులు చెప్పగలరు కొన్ని ఇబ్బందులు చెప్పలేనివి అదే సో ఇప్పుడు జనసేన టీడీపీ కోట మీరు రావాలి జనసేన వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ వస్తుంది కన్ఫర్మ్ వస్తుంది ఎవరు జనసేన క్యాండిడేట్ ఇక్కడ నిమ్మ నిమ్మలు ఇబ్బరం తెలుస్తారా ఇది కదా పక్క ఒత్తులు కలుస్తారు పక్క ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ మీ పేరు నా పేరు కృష్ణ ఏ ఊరు వేరేట 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 ఏంటి మరి ఈసారి మాల్గొండలో ఏ గవర్నమెంట్ వస్తుంది టీడీపీ కూటమి జనసేన కూటమి ఏదైనా ఫ్యాన్ రాకూడదు జనసేనకి టికెట్ అంటున్నారు మరి ఏంటి మరి ఎవరికి జనసేనకి ఆల్మోస్ట్ కన్ఫర్మ్ అయింది అన్నారు టికెట్ అలా ఉంటుంది జనసేనకి అయితే మరి అతను ఏది చెప్తే వచ్చేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు ఏది చెప్తుంది పక్క ఏ నోట్లు వేస్తారు మీరు మా ఇంట్లో పన్నెండు నోట్లు ఉన్నాయండి అందరం కలిసి ఉన్నాం ముగ్గురు అన్నదం అందరూ జనసేన గుర్తు ఏంటి గ్లాసు గెలిపించుకుంటారా పక్కగా ఓకే థ్యాంక్ యూ కుమార్ రాజు అండి పాల్గొన్న నియోజకవర్గానే మరి ఎవరు వస్తారు ఈసారి ఇక్కడ పాల్గొనలో ఇంకా టికెట్ కన్ఫర్మ్ అవ్వాలి కదండి సీట్లు ఎవరు కన్ఫర్మ్ అవ్వాలి కదా కన్ఫర్మ్ అయితే తెలుస్తుంది మామూలుగా జనసేన కన్ఫర్మ్ అంటున్నారు ఎలా చూస్తారు బాగుంటుందండి పొత్తు పొత్తు కదా టీడీపీ బీజేపీ జనసేన పొత్తు కదా పొత్తులు జనసేనకి రావచ్చు తెలిసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఉంటుంది పక్కకు ఉంటుంది ఎలా ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు ఏం చెప్తాం చెప్పండి అందరికీ తెలిసిందే కదా తప్పించడానికి తెలిసిందే కదా పవన్ కుమార్ నీ పేరు పవన్ కుమార్ ఏం చేస్తూ ఉంటావు నేను డిగ్రీ అయిపోయింది ఎప్పుడైంది డిగ్రీ ట్వంటీ 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 ఏం చేస్తాం ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ ఖాళీ జాబ్ లేవు ట్రై చేసా చేసాం సచివాలయం నోటిఫికేషన్ అన్నారు అది లేదు జనవరి ఫస్ట్ జనవరి థర్టీ ఫస్ట్ తీస్తాను అన్నారు అది లేదు జాబ్ క్యాలెండర్ ఏంటి మరి సార్ పాల్గొండే కదా పాల్గొండ ఎవరు వస్తారు ఈ సార్ పాల్గొండ పాల్గొండలో టీడీపీకి వచ్చిన మంచిదే జనసేనకు వచ్చిన మంచిదే నీకు ఏదో వస్తే బాగుండద్దు జనసేన రావాలి కుర్రలు అందరూ జనసేన అంటున్నారు కానీ ఓట్లే ఇట్లా ఏంటి మరి పరిస్థితి ఓట్లు అంటే ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే వాళ్ళ మొదట వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళ పెద్దలు ఆ పెద్దల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది తల్లిదండ్రులది వాళ్ళది వాళ్ళు జనసేన అనుకో వైసీపీ అనుకో వైసీపీకే చేయమని చెప్తారు ఈ కుర్రలు ఎంత ఎగిరినా సరే అని చేస్తారు అనమాట ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ వాడతారు బాగా ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా ఉందా ఐదు సంవత్సరాలు బాగా దారుణంగా గడిచిందండి హ్యాండిక్యాప్ హ్యాండిక్యాప్ వస్తుంది పెన్షన్ వస్తుంది పెన్షన్ వస్తుంది ఇంకేంటి ఐదు సంవత్సరాలు ఎలా ఉంది బాగలేదు పర్లేదు జనసేన రావాలి జనసేన రావాలి స్టడీ అయిపోయింది జాబ్ చేస్తున్నారా ఏం జాబ్ చేస్తున్నారు ఎన్జిఓలో కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మంత్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఏ గవర్నమెంట్ వస్తే బాగుంటుంది
ప్రస్తుతం ఉన్న జగన్ గవర్నమెంట్లో ఏది కూడా సరిగ్గా అవడం లేదు మద్యం నిషేధం అన్నారు కానీ అది మద్యం నిషేధం లేదు అలాగని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరికి అందాల్సిందే అందలట్లేదు వాళ్ళ వాళ్ళే చూసుకొని తీసుకోవడం జరుగుతుంది పోయింది సార్ ఎవరికే సార్ ఓటు టీడీపీ మీకు మీ పేరు సుమతి నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి ఏ పార్టీ వస్తే బాగుంటుందో టీడీపీ వస్తేనే బెస్ట్ వైసీపీ కే సార్ పోయింది సార్ టీడీపీ ఎలా ఉంది ఐదు సంవత్సరాలు అందరికీ ఇస్తున్నాడు డబ్బులు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా అయితే హెల్ప్ చేశాడు మరి చదువు కంప్లీట్ అయిపోయిన వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి రోడ్డు వ్యవస్థ ఎలా ఉంది డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంది మరి ఎక్కడ నుండి వచ్చారు పాతపట్నం నుండి వచ్చారు రోడ్లు బాగానే ఉన్నాయి అక్కడక్కడ గొంతులు ఉన్నాయి చంద్రగ్రహం వెళ్ళినట్టు ఉంది మరి జానువారిలో జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తామన్న మనిషి ఈరోజు కూడా జాబ్స్ అనేవి తీయలే ఒక సచివాలయ ఉద్యోగ వ్యవస్థ తప్పితే మిగతా ఏ జాబ్స్ కూడా లేవు ప్రజెంట్ ఇప్పుడు వాలంటీర్లు అనేది అది అది ఉద్యోగం అనేది లేకపోతే ఎంబీఏ పీజీ పెట్టారండి వాలంటీర్లు అనేది కేవలం వాళ్ళ ప్రభుత్వం కోసం పెట్టుకున్నవి వాళ్ళ ప్రభుత్వాన్ని నడిపించుకోవడానికి ఒక రక్షణగా వాళ్ళ ప్రభుత్వం పడిపోకుండా ఉంచుకోవడానికి రక్షణ వ్యవస్థగా పనిచేస్తుంది తప్పితే ప్రత్యేకించి అవి జాబ్స్ పరంగా మనం తీసుకుని అవసరం లేదు యువత ఎంతోమంది ఇప్పుడు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ డిఫెన్స్ సైడ్ అనే ఉద్యోగాలకు ప్రయత్నం చేసే విద్యార్థుల విషయంలో కానీ అలాగే డిగ్రీ బీఈడీ టెట్ అయిపోయిన పీజీ విద్యార్థుల విషయంలో కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీద పడి ఉన్నారు మరి ఇలాంటి సమయంలో ఏ ప్రభుత్వం వస్తే మంచిది అనుకుంటున్నారు ప్రజెంట్ ఈ ప్రజెంట్ వచ్చేసరికి ఈ జనసేన టీడీపీ బీజేపీ అలియన్స్తో కలిసిన ప్రభుత్వం రావాలని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వం ఎటువంటి అభివృద్ధి చేయట్లేదు అసలు సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నారు కానీ సంక్షే సంక్షేమ పథకాల వల్ల ఎటువంటి లాభం లేదన్నమాట అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమ పథకాలు కావాలి అభివృద్ధి లేకుండా మనకు సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తే ఉపయోగం లేదు అవి పాల్కొండ నియోజకవర్గము మరి జనసేన టీడీపీ బీజేపీ ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా ఎవరిని ప్రకటించిన ఈ వైఎస్ఆర్ సిపిని ఓడించే సత్తా ఈ నియోజకవర్గం ప్రజలకు ఉందా లేదా తప్పకుండా ఉంది తప్పకుండా ఉంది అందరూ కూడా మూడు పార్టీలు కలిసి కొత్త ప్రభుత్వాన్ని కొత్త అభ్యర్థిని ఎన్నుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మళ్ళీ ఉన్న ఎమ్మెల్యేని మళ్ళీ రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ మూడు పార్టీలకి ఉంది సదండి నా పేరు పాల్గొండనా పాల్గొండ నియోజకవర్గమే రాము నులకజోడు మరి ఏంటి సార్ పాల్గొండలో వచ్చే నెల ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ఎవరు వస్తారు ఈ సార్ ఎవరు వస్తే బాగుండద్దు అంటే టీడీపీ జనసేన కలిపి అభ్యర్థిని ఎన్నుకుంటే వస్తే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాం ఎందుకంటే గత రెండు టూ టైమ్స్ మాత్రం ఉన్న ఎమ్మెల్యే మాత్రమే ఉండేవాళ్ళం సో అభివృద్ధి మాత్రం నాకైతే ఏం కనిపించలేదు సార్ ఎవరికే సో ఓటు లాస్ట్ టైం వేసాం వైసీపీ వాళ్ళకి సో ఈసారి మాత్రం వేయకూడదు అనుకుంటున్నాం జనసేన గెలిచే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ పుష్కలంగా ఉన్నాయండి పోయిన సార్ చాలా తక్కువ వచ్చినాయి కదా రెండు వేల మూడు వేల ఒకటి వచ్చినాయి ఈసారి మాత్రం జనసేన టీడీపీ అలయన్స్తో వస్తున్నటువంటి అభ్యర్థి ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఎవరు క్యాండిడేట్ ఇక్కడ జనసేన నిబ్రం గారు సో ఆయన అయితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాం ఎందుకని ఎందుకు అని అనేసి అంటే వ్యతిరేకత బాగా ఉంది ప్రభుత్వం మీద వ్యతిరేకత ఉంది అంటే జనాల్లో కానీ ఆయనకైనా సరే సో ఆయన కూడా ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ క్యాండిడేట్ కదా సో ఆయన అయితే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాం